আসসালামু আলাইকুম লাস্ট ভিডিওতে আমরা আমাদের ফাংশনে চার নাম্বার প্রবলেমটা সলভ করেছিলাম আর এই ভিডিওতে আমরা আমাদের পাঁচ নাম্বার প্রবলেমটা সলভ করব তুমি যদি লাস্ট ভিডিওটা মিস করে থাকো তাহলে আমি আই বাটনের ভিডিও লিংকটা দিয়ে দিচ্ছি সেখান থেকে দেখে নিও আমরা এই ভিডিওতে আমাদের পাঁচ নাম্বার যে প্রবলেমটা সেটা হচ্ছে রাইট এ সি প্রোগ্রাম টু ফাইন্ড ডায়ামিটার মানে হচ্ছে ব্যাস সার্কামফেরেন্স মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ অ্যান্ড এরিয়া মানে হচ্ছে ক্ষেত্রফল অফ সার্কেল বৃত্তের মানে হচ্ছে আমরা বৃত্তের ব্যাস ব্যাসার্ধ এবং ক্ষেত্রফল নির্ণয় করব এখন তুমি আমাকে বলো যে বৃত্তের ব্যাসের সূত্র কি টু আর বৃত্তের ব্যাসার্ধের সূত্র কি টু পাই আর এবং বৃত্তে যে ক্ষেত্রফল আছে সেটা সূত্র কি পাই আর স্কোয়ার প্রত্যেকটা জায়গায় একটা কনস্ট্যান্ট আমাদেরকে লাগছে সেটা হচ্ছে আর আর এই আরটা কি আর হচ্ছে রেডিয়াস মানে হচ্ছে ব্যাসার্ধ এর মানে হলো আমাদের ইউজারের কাছ থেকে একটা ব্যাসার্ধ নিতে হবে তারপরে আমরা এই ডায়ামিটার সার্কামফেরেন্স অ্যান্ড এরিয়া ক্যালকুলেট করব সার্কেলের তাহলে চলো আমরা একটা কাজ করি আমরা আমাদের যেহেতু এটা ফাংশনের পার্ট আমরা ফাংশন দিয়ে প্রবলেমগুলো সলভ করছি এই জন্য এই পাঁচ নম্বর প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আমি টোটাল তিনটা ফাংশন আমি নিয়ে ব্যবহার করব একটি হচ্ছে ডায়ামিটারের জন্য আরেকটি সার্কামফেরেন্সের জন্য এবং আরেকটি হচ্ছে এরিয়ার জন্য ঠিক আছে তাহলে চলো আমরা চলে যাই আমাদের পাঁচটা আমাদের ভিএস কোডে তো ভিএস কোডে আমি এখানে চলে আসলাম প্রথমত আমার কি লাগবে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হবে সেটা কি রেডিয়াস তাহলে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হলে এইখানেও আমি একটা ফাংশন ব্যবহার করব যেটা ফাংশন ব্যবহার করে কীভাবে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নিতে হয় তাহলে তোমাদের এই জিনিসটা অনেক কাজে লাগবে যখন তোমরা সি প্লাস প্লাস শিখবে অথবা যদি তুমি যদি এইচএসসি রেস্টুরেন্ট হয়ে থাকো তুমি যদি অনেক অ্যাডভান্স প্রোগ্রামিং শিখতে চাও তাহলে সেই ক্ষেত্রে তুমি সি প্লাস প্লাস শেখা আমি আমি তোমাকে সাজেস্ট করবো সি এর পরে সি প্লাস প্লাস শিখো তাহলে তোমার জন্য ইজিয়ার হবে তাহলে আমরা এখানে আরেকটা ফাংশন ব্যবহার করব যেটা হচ্ছে আমাদের ইউজ ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য আসলে ইউজারের কাছ থেকে যদি আমাদের ইনপুটটা নিতে হয় সেই ক্ষেত্রে একটা প্রবলেম আমরা ফেস করতে পারি না সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনো প্রবলেম ফেস করব না ওকে ঠিক আছে আমরা এখানে ইনটিজার ইনপুট নামে একটা ফাংশন ব্যবহার করব ওকে ব্যবহার করলাম এখানে ব্যবহার করার পরে আমি কি করব যেহেতু ব্যাসার্ধটা নিব ব্যাসার্ধ হচ্ছে আমাদের দশমিকও হতে পারে তো ফ্লোট না নিয়ে আমি ডিরেক্টলি ডাবল টাইপের ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করব সেটা কি রেডি আর ফর রেডিয়াস এবার আমি ইউজারের কাছ থেকে এখানে একটা মেসেজ দিয়ে দেব যে এন্টার রেডিয়াস অফ ইয়োর সার্কেল এন্টার রেডিয়াস অফ ইয়োর সার্কেল তো আমাদের এখন স্ক্যান এফের মাধ্যমে ইনপুটটা নিতে হবে তাহলে যেহেতু আমরা এখানে ডাবল টাইপের ডেটা টাইপ ব্যবহার করেছি তাহলে আমাদের এখানে পার্সেন্টেজ এল এফ ব্যবহার করতে হবে ফর ডাবল টাইপ এবং কমা এম পার্সেন্ট দিয়ে সেটা আমি কার মধ্যে রাখবো আর এর মধ্যে রাখব এবং এই যে ইউজারের কাছ থেকে ইনপুটটা নিলাম যেহেতু আমি এখানে ইনটিজার টাইপ ভ্যারিয়েবল ব্যবহার করেছি যেহেতু আচ্ছা এখান থেকে আমি এই ফাংশনে যে রিটার্ন করবে ফাংশনে যে রিটার্ন করবে সেটা আমি ডাবল টাইপ করে দিলাম কারণ কি কারণ আমি ইউজারের কাছ থেকে নিচ্ছে হচ্ছে ডাবল টাইপের ডাবল টাইপের ডেটা এখন আমি যদি এখান থেকে মানে এই ফাংশনটা যদি রিটার্ন করে ইনটিজার তাহলে সেটা ডাবল থেকে ইনটিজার হয়ে যাবে তো সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে কি করতে হবে তুমি যেই টাইপের ডেটা নিচ্ছ সেই টাইপের ডেটাটা এখান থেকে রিটার্ন করে দিতে হবে তাহলে আমি এই যে ব্যাসার্ধটা ব্যাসার্ধটা ইউজারের কাছ থেকে নিলাম এবং তারপরে এটাকে রিটার্ন করে দিলাম ফাইন এবার এই ফাংশনটাকে তো কল করতে হবে তাহলে তো এই জিনিসটা এক্সিকিউট হবে না রাইট তাহলে এখন আমরা এখানে আরেকটা ভ্যারিয়েবল নিব দেব ডাবল টাইপে সেটা হচ্ছে আমাদের রেডি সেটা হচ্ছে আমাদের আর আর এটা হচ্ছে আমাদের মেইন জিনিস এখন কেন আমি এখানে আরেকটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এর কারণ হচ্ছে আমরা এই যে আমাদের ডাবল টাইপের ফাংশন থেকে ইউজারের কাছ থেকে ব্যাসার্ধটা নিলাম এই ব্যাসার্থটা হচ্ছে এই ফাংশনটাকে যখন কল করব তখন এই ফাংশনের ফাংশন থেকে আমি কী রেজাল্টটা পাবো এই আর রেজাল্টটা পাবো কারণ এই ফাংশনটা আমাদেরকে কি রিটার্ন করতেছে এই আর ইটস লাইক এটা একটা ব্ল্যান্ডার মেশিনের মতো কাজ করবে ইউজার প্রথমে কি দিবে একটা ফ্রুটস দিবে তারপর সেটা জুস হবে এবং এই রিটার্নের মাধ্যমে আমরা সেই জুসটাকে রিটার্ন করে দেব যখন সে কল করবে মানে জুসটা আমরা ব্ল্যান্ডার মেশিন থেকে জুসটা নিয়ে নিব এখন আমি যখন এই যে এবার আমি যখন এই ফাংশনটাকে কল করব আমাদের যে ইনপুট ফাংশনটা আছে এই ইনপুট ফাংশনটাকে যখন আমি কল করব তখন সেই ফাংশনটা এই যে ইনপুট ফাংশনটা কল করলাম কল করার পরে এই ফাংশনটা থেকে আমি যে রেজাল্টটা পাবো সেই রেজাল্টটা গিয়ে কার মধ্যে স্টোর হয়ে যাবে এই যে আমাদের আর আর যে ভ্যারিয়েবলটা আমি ডিক্লেয়ার করেছি সেই ভ্যারিয়েবলটার মধ্যে 
এটা সেই রেজাল্টটা পাস হয়ে যাবে এইবার আমাদের কি কি করতে হবে আমরা তো ইউজারের কাছ থেকে ব্যাসার্ধ নিয়ে ফেললাম দেখি তো আমরা এই প্রিন্ট এফটা মানে এই চেক করার জন্য যে আমাদের মেইনলি এই আর আর এর ভিতরে আমাদের ব্যাসার্ধটা আসছে কি না তাহলে আমরা এখানে যেহেতু এটা আমাদের ডাবল টাইপের ডেটা তো পার্সেন্টেজ এল এফ কমা হচ্ছে আমাদের আর আর ওকে এবার আমি এই পুরো প্রোগ্রামটাকে রান করব তাহলে প্রথমে কি হবে আমাদের মেইন ফাংশনে মেইন ফাংশন থেকে কোডটাকে রান হবে তাহলে আমাদের মেইন ফাংশন এখানে কি আছে ইনপুট ফাংশনটাকে কল করছে একদম প্রথমে তো ইনপুট ফাংশনটাকে কল করলে এখানে কি হবে এন্টার রেডিয়াস অফ ইউর সার্কেল তো এন্টার রেডিয়াস অফ ইউর সার্কেল লাইক আমি এখানে দিলাম আমার জিবিতে যে ব্যাসাদোটা সেটা হচ্ছে যে টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স তাহলে টু পয়েন্ট ফাইভ সিক্স দিলাম এন্টার হিট করলাম তাহলে আমাদের টু পয়েন্ট ফাইভ জিরো 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 কেন আসলো কারণ আমার পার্সেন্টেজ এলে ব্যবহার করেছে এখানে যদি আমি পয়েন্ট টু দিয়ে দিই তাহলে সেটা দশমিকের পরে দুই ঘর বা তিন ঘর যেটা আমরা জানি তো সেটা আমাদের মেইন ফ্যাক্টর না মেইন ফ্যাক্টর হচ্ছে তুমি এই ফাংশনের ইউজ জিনিসটা বুঝেছো কি না এই যে আমি একটা আলাদা ইউজারের কাছ থেকে ইনপুট নেওয়ার জন্য আলাদা করে যে একটা ফাংশন ব্যবহার করলাম সেই ফাংশন থেকে আমি রেজাল্টটাকে রিটার্ন করে নিয়ে আসলাম তারপরে মেইন ফাংশন থেকে যখন আমি সেই ফাংশনটাকে কল করলাম এই ফাংশনটা থেকে যেই রেজাল্ট আমি পেয়েছি সেই রেজাল্টটা এই ভ্যারিয়েবলের মতো ঈশ্বর হলো তারপরে সেই রেজাল্টটাকে আমরা দেখার জন্য এখানে প্রিন্ট করে দিলাম এই এতটুকু জিনিস তুমি বুঝেছো কি না সেটা আমাকে বলো একদম ইজি তুমি যদি বুঝে থাকো তাহলে কমেন্টে ইয়েস বলে দাও তো এখন আমাদের এই প্রিন্ট টেফটার প্রয়োজন নাই এবার আমাদের কি করতে হবে আমি তো ইউজারের কাছ থেকে ব্যাসার্ধ পেয়ে ফেললাম এবার আমাদেরকে প্রথমে কি নির্ণয় করতে হবে আমাদের প্রথমে ডায়ামিটার নির্ণয় করতে হবে তাহলে এই ডায়ামিটারের জন্য আমি নতুন একটা ফাংশন ডিক্লেয়ার করব এখানে আর সেই ফাংশনটা আমাদের কি হবে ডাবল টাইপের হবে তাহলে আমি এই ফাংশনটার নাম দিব ডায়া এবং এই ফাংশনটা এই ফাংশনটার ভিতর থেকে আমরা কি বের করব বৃত্তের ব্যাস বের করব তো বৃত্তের ব্যাস যখন আমি বের করব বৃত্তের ব্যাসের সূত্রটা কি টু আর মানে ব্যাসারদের দ্বিগুণ এখন আমাকে যদি ব্যাস বের করতে হয় তাহলে আমার কাকে প্রয়োজন হচ্ছে ব্যাসার্ধটাকে প্রয়োজন হচ্ছে কিন্তু আমার এই ফাংশনটার ভিতরে তো কোনো ব্যাসার্ধ নেই তাহলে এই ফা ব্যাসার্ধটা আমার কোন জায়গা থেকে আনতে হবে মেইন ফাংশনে আমাদের ব্যাসার্ধটা আছে তাহলে এই মেইন ফাংশন থেকে আমি এই ফাংশনের ভিতরে কিভাবে এই ব্যাসার্ধটা পাস করব। এটাই তো হচ্ছে আমাদের মেইন থিং রাইট তাহলে আমরা কি করব আমরা যখন এই এই আমাদের হচ্ছে মেইন ফাংশন থেকে এই ডায়া ফাংশনটাকে কল করব তখন কল করার সময় আমরা এই ব্যাসার্ধটাকে সেখানে পাস করে দিব আর্গুমেন্ট হিসেবে রাইট এখন এখানে তো আমি আর্গুমেন্টটাকে পাস করলাম তাহলে আর্গুমেন্টটাকে রিসিভ করার জন্য এখানে একটা ভ্যারিয়েবল লাগবে রাইট এখন ভ্যারিয়েবলটা কী টাইপের হবে ইন্টিজার টাইপের হবে নাকি ডাবল টাইপের হবে সেটা ডিপেন্ড করবে কার উপরে তুমি কি টাইপের ভ্যারিয়েবল এখানে পাস করছো তো আমাদের এই আর আর ভ্যারিয়েবলটা যেহেতু ডাবল টাইপের তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই একটা ডাবল টাইপের ভ্যারিয়েবল এখানে দিতে হবে রিসিভ করার জন্য তাহলে এটা যেহেতু আমাদের আমি এখানে আর আর ইউজ করতেছি তুমি এখানে অন্য কোনো ভ্যারিয়েবল ইউজ করলে হতো নো প্রবলেম আমি হচ্ছে বুঝার সুবিধার্থে এই সেম নেমের ভ্যারিয়েবলটা ব্যবহার করছি কিন্তু এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তোমরা অনেকেই ভুল করো তোমরা হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবলটাকে আর এই ভ্যারিয়েবলটা সেম নেম হলে তোমরা মনে করো কি এই ভ্যারিয়েবল আর এই ভ্যারিয়েবল সেম নো এই ভ্যারিয়েবল আর এই ভ্যারিয়েবল কখনো সেম না রাইট কারণ আমি এখানে ইচ্ছা করলে অন্য একটা ভ্যারিয়েবলের নাম ব্যবহার করতে পারবো ঠিক আছে মেইন থিংটা হচ্ছে তুমি যে ব্যাসাদোটা পাস করতেছো সেই ব্যাসাদোটা তুমি কোন ভ্যারিয়েবল দিয়ে বা কি ভ্যারিয়েবল দিয়ে রিসিভ করবা ইটস আপ টু ইউ এটা তোমার উপর নির্ভর করবে রাইট আচ্ছা তাহলে আমার এই ব্যাসা এই ফাংশনটার ভিতরে কিন্তু আমি ব্যাসার্ধটা পেয়ে গেছি তাহলে আমাকে এখন কী করতে হবে যা সূত্র অ্যাপ্লাই করলেই আমার রেজাল্টটা হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখান থেকে আরেকটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করব রেজাল্টের জন্য অথবা আমরা একটা কাজ করতে পারি ডিরেক্টলি এখানে লিখে দিতে পারি যে ডায়ামিটার মানে ক্যালকুলেশনটা আমি এই প্রিন্ট এফের ভিতরেই করব ডায়ামিটার অফ দিস সার্কেল ডায়ামিটার অফ দি সার্কেল ইকুয়াল টু পার্সেন্টেজ এল এফ তাহলে পার্সেন্টেজ এল এফের মানটা কি হবে পার্সেন্টেজ এল এফের মানটা হবে এখানে যে ক্যালকুলেশনটা করব সেটা এখন ব্যাসা ব্যাসের সূত্রটা কি ব্যাসের সূত্র হচ্ছে হচ্ছে টু আর মানে হচ্ছে টু ইন্টু আর আমাদের যে ভ্যারিয়েবলটা সেটা তার মানে আমাদের যে ব্যাসার্ধটা আছে সেই ব্যাসার্ধটা টু এর সাথে গুণ করে যে রেজাল্টটা হবে সেই রেজাল্টটা এখানে চলে আসবে তাহলে এই ফাংশনটা যেহেতু কোনো কিছু রিটার্ন করছে না তাহলে আমার শুধু শুধু এখানে রিটার্ন টাইপ দেওয়ার দরকার নেই আমরা এখানে ভয়েড ব্যবহার করতে পারি তো এই ছিল আমাদের ডায়ামিটার একদম সেমভাবে এখন আমরা সারকাম ফেরেন্স
এবং ডায়ামিটার যে মানে নির্ণয় করলাম সেটা কিভাবে করলাম আমি আরেকবার রিক্যাপ করে দেই তোমাকে প্রথমে আমি আমাদের আমরা জানি আমাদের সি প্রোগ্রামিং এর কোড এক্সিকিউশন শুরু হয় আমাদের মেইন ফাংশন থেকে তাহলে কোড প্রথমে এখানে আসবে মেইন ফাংশনে দেখবে যে এখানে একটা ডাবল টাইপের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা আছে ফাইন তারপর কি করেছে এই ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা কি হবে এই ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুটা হবে আমাদের ইনপুট ফাংশনকে কল করলে যেই রেজাল্টটা সেটা তো আমরা ইনপুট ফাংশনে চলে যাই বিকজ এখানে ইনপুট ফাংশনকে কল করা হয়েছে তাহলে এখানে কি এই ফাংশনের ভিতরে কি আছে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করা আছে ফাইন তারপরে প্রিন্ট এফ একটা মেসেজ দেওয়া আছে এরপরে স্ক্যান এফের মাধ্যমে ইনপুটটা নেওয়া হচ্ছে এবং তারপরে এখান থেকে সেই মানটাকে রিটার্ন করে দেওয়া হচ্ছে কারণ তুমি যদি রিটার্ন না করো তাহলে এই আর আর ভ্যারিয়েবলের মধ্যে কিছু আসবে না মানে হচ্ছে তুমি ইনপুট থেকে কোনো কিছু পাবে না ওকে এখন আমরা আমাদের ব্যাসাদটা পেয়ে গেলাম এবার আমরা কি করলাম আমরা ভয়েড টাইপের একটা ডায়ামিটার ফাংশন এখানে কি করলাম প্রথমে ডিফাইন করলাম ডিফাইন করে কি করলাম আমাদের যেহেতু এই ব্যাসার্ধটাকে এই ফাংশনটার মধ্যে পাস করতে হবে তাহলে তো অবশ্যই আমাদের এই ভ্যালুটাকে এই ফাংশনের ভিতরে পাস করতে হবে রাইট তাহলে এখন আমি এই যে আর আরটাকে যে পাস করতেছি এই আর আরটা কি টাইপের ফাং আর আরটা কি টাইপের ভ্যালু এই আর আরটা হচ্ছে আমাদের ডাবল টাইপের ভ্যারিয়েবল তাহলে এই ডাবল টাইপের ভ্যারিয়েবলটাকে আমি এখানে পাস করলাম তাহলে অবশ্যই আমাকে এখানে ডাবল টাইপের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে রাইট তো আমি ডাবল টাইপের ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম অ্যান্ড আফটার দ্যাট এই প্রিন্টের ফাংশনের মাধ্যমে আমি রেজাল্টটাকে দেখিয়ে দিলাম আমি আশা করি তোমাকে বুঝাতে পেরেছি ওকে এখন আমাদের লাস্টে আমাদের আরও দুইটা জিনিস বের করতে হবে একটা হচ্ছে সারকামফারেন্স এবং একটা হচ্ছে এরিয়া তো আমরা আমাদের দুইটা ফাংশন এখানে প্রয়োজন তাহলে আমরা এখন ভয়েড টাইপে দুইটা ফাংশন ব্যবহার করব একটা হচ্ছে সারকামফারেন্স এবং আমাদের এই সারকামফারেন্সেও এই আর আর ভ্যারিয়েবলটা লাগবে তারপরে আমাদের আরেকটা কি একটা হচ্ছে আমাদের এরিয়া ভয়েড এরিয়া আমি এরিয়াকে এ আর দিয়ে প্রকাশ করলাম এবং এখানেও আমার সেই আর আরটা প্রয়োজন হবে ওকে ফাইন এই ক্যাবগুলো আমি কেটে দিই তাহলে তোমরা এক লাইনে জিনিসটাকে দেখতে পাবা ওকে ফাইন এখন আমাদের সারকম ফেরান্সের ফর্মুলাটা কি টু পাই আর তাহলে আমি এখানে এই প্রিন্ট এফ মেসেজটাকে কপি করে নিই ওকে কপি করে নিলাম তারপরে হচ্ছে এখানে কি মেসেজ দিলাম সার কাম এফ ই আর ই এন সি সারকম ফেরান্স অফ দিস সার্কেল পার্সেন্টেজ এলে ফাইন টু পাই আর মানে হচ্ছে জাস্ট এই টু এর পরে একটা ভ্যালু আমাদের দিয়ে দিতে হবে সেটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স বিকজ উই নো দ্য ভ্যালু অফ পাই ইজ থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স রাইট রাইট তো এবার আমাদের কী ব্যবহার করতে হবে এরিয়া এরিয়াটা কি এরিয়ার ফর্মুলাটা কি পাই আর স্কোয়ার আমি আবার এটাকে কপি করলাম অ্যান্ড পেস্ট করলাম তাহলে এখানে কি হবে এরিয়া এরিয়া অফ সার্কেল তো টু পা এরিয়া হচ্ছে কি পাই আর স্কোয়ার দ্যাট মিন্স আমাদের এখানে একটা দিতে হবে পায়ের মান হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স গুণন আর আর গুণন আর আর তাহলে কি হলো এখানে পাই আর স্কোয়ার আর ইন্টু আর ফাইন ঠিক আছে তাহলে এবার আমাদেরকে জাস্ট এই দুইটা ফাংশনকে কল করতে হবে মেন ফাংশন থেকে একটা হচ্ছে আমাদের সার সার কাম সি আই আর এবং এখানে পাস করে দিতে হবে আমাদের আর তারপরে হচ্ছে আমাদের এখানে এ আর ফাংশন এখানে পাস করে দিতে হবে আর ফাইন তাহলে এখন আমরা একটা জিনিস মিস্টেক করেছি কোনোটার পরেই আমরা হচ্ছে এখানে কোনো নিউ লাইন ইউজ করি নেই তো এটা একটা প্রবলেম ক্রিয়েট আমাদেরকে করতে পারে তো এইখানে রেজাল্ট দেখানোর পরে একটা নিউ লাইন ক্রিয়েট হবে এখানে রেজাল্ট দেখানোর পরে একটা নিউ লাইন ক্রিয়েট হবে এবং এখানে রেজাল্ট দেখানোর পরে একটা নিউ লাইন ক্রিয়েট হবে সেভ করলাম এবার হচ্ছে আমরা এখানে কোডটাকে রি রান করি তাহলে আমরা এখানে আউটপুটটা দেখতে পাবো তাহলে ইন্টার রেডিয়াস অফ ইউর সার্কেল লাইক আমার রেডিয়াস হচ্ছে টোয়েন্টি ফাইভ তাহলে ডায়ামিটার অফ দি সার্কেল ফিফটি সার্কাম ফেরেন্স অফ দি সার্কেল ওয়ান ফিফটি সেভেন এরিয়া অফ দি সার্কেল নাইনটিন সিক্সটি থ্রি ফাইন তো এই ছিল আমাদের আজকের প্রবলেমটা এখন আমাদের মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইস সেটা হচ্ছে আমাদের যে কুইজ পার্ট সেটা তো কুইজ পার্টের আগে একটা কথা বলে নিচ্ছি তুমি যদি আমার ভিডিও হানড্রেড পার্সেন্ট বুঝে থাকো আমাকে এক কাপ কফি খাওয়াতে পারো অথবা আমাদেরকে ডোনেট করতে পারো আমি সব আমি সব রকম ডিটেলস ডিসক্রিপশান বক্সে দিয়ে রেখেছি তো এর পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আমাদের ছয় নম্বর প্রবলেমটা সলভ করব এবার আসি আমাদের কুইজ পার্ট আমাদের কুইজ পার্টটা কি এই যে প্রবলেমটা আমরা সলভ করলাম এই প্রবলেমটা আমাদের কি করতে হবে সলভ দিস প্রবলেম ইউজিং জাস্ট ওয়ান ফাংশন আমরা এখানে টোটাল চারটা ফাংশন ব্যবহার করেছিলাম তোমাকে একটা ফাংশন ব্যবহার করে পুরো প্রবলেমটা সলভ করতে হবে আল্লাহ হাফিজ